எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் லண்டன் தமிழன் எப்படி இருக்கீங்க நாங்களாம் நல்லா இருக்கும் நீங்களும் சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு புது சீரீஸில் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கு அது பேர் வந்து லண்டன் சீரீஸ் லண்டனில் இருந்து லண்டன் சீரீஸே போடலேன்னு நிறைய பேர் கேட்டீங்க லண்டன் சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் ஸ்டார்டிங் பிள்ளையார் சொல்லி வந்து சென் பால்ஸ் கத்தீட்ரல் அந்த கத்தீட்ரலில் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக இன்சைட் அவுட்டாக இது வரைக்கும் யாருமே காமிச்சதில்ல அதான் நாங்கள் காமிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபுல் என்ன சொல்கிறதுன்னா டீப் டைவ் இன்டு சென்ட் பால்ஸ் கத்தீட்ரல் எப்படி டிக்கெட் வாங்குறது எப்படி போய் பார்க்குறது உள்ளார என்னென்ன இருக்குது ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையும் கரைச்சி குடிச்சிருக்கோம் போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடுத்த எபிசோட் டெஃபினட்டாக வேணும்னா கீழே கமெண்ட் விடுங்க நிறைய விஷயங்கள் வருது காரில் பார்க்கலாம் பஸ்ஸில் பார்க்கலாம் நடந்து பார்க்கலாம் ட்ரெயினில் பார்க்கலாம் இல்லை போட்டில் பார்க்கலாம் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் நாங்கள் வச்சு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி உட்காந்துருக்கோம் ஒன்று ஒன்றா ரிலீஸ் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க இந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது இந்த சென்ட் பால்ஸ் கத்திட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரோமில் வேட்டிக்கன் சிட்டியில் இருக்க அதே பஸ்லி கா மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா வந்து அதோட இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க நம்ம தேவா சொல்கிற மாதிரி தான் இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் இது நடந்திருக்கு ஸோ ரெண்டையும் பக்கத் பக்கத்தில் வச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரே மாதிரி இப்போ இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் லண்டன் தமிழன் இப்போ நிற்கிறது நான் இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பார்ப்பீங்க பாருங்க அப்படியே கொண்டு வந்தா தெரியுதா இதுதான் சென்ட் பால்ஸ் கெத்திட்டு இருந்தது ஸோ இதையும் இதையும் என்னென்னா நீங்கள் ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று உள்ளார போய் டிக்கெட் கொடுத்து பார்க்கலாம் டிக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா பதினெட்டு பவுண்டு இல்லை வெளியிலேருந்து பார்க்குறேன்னா வெளியிலேயும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் வெ வெளியிலேருந்து உட்காந்து வெளியிலேருந்து நம்ம நின்று என்ஜாய் பண்ணலாம் இல்லை உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஏன்னா இது சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கார்டன் மாதிரி வச்சுருக்காங்க நிறைய சீட்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்க <laughs> செண்ட் பால்ஸ் கத்தீட்ரல் கைத்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மால் இருக்குது அது ஃபுல்லாக கண்ணாடியாலே செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ அழகாக இருக்கும் அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து சென்ட் பால்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஒரு லிஃப்ட் இருக்குது அது வந்து ஓப்பன் கண்ணாடி லிஃப்ட்டு அதில் ஏறி நின்று நீ டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ எடுக்கணும் போய் அங்கே நின்றுட்டு நீங்கள் லிஃப்ட்டை ஆன் பண்ணிங்கன்னா மூணு மாடி மேலே லிஃப்ட்டு போகும் அது மேலே போக 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 அந்த சென்ட் பால்ஸை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் டாப்பில் போனதுக்கப்புறம் ஒரு ரூஃப் இருக்குது அந்த ரூஃபுக்கு ஃப்ரீ என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரூஃப்லேருந்து அந்த மாடிலேருந்து நீங்கள் வந்து சென்ட் பால்ஸை மட்டும் பக்கத்துலேருந்து பார்க்க முடியாது வேறு எல்லா டோட்டல் லண்டனையும் அழகாக அங்கேருந்து பார்த்து ரசிக்கலாம் ஸோ போனீங்கன்னா இது டெஃபினட்டாக நீங்கள் பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் விடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு காசும் இல்ல ஒரு ஜீரோ நயா பைசா கூட நீங்க சேவ் இது பே பண்ண வேண்டாம் ஆனா உள்ளார போனீங்கன்னா பதினெட்டு பவுண்டு ஆனா மேல அந்த அந்த இது கிராஸ் இருக்குல்ல அது பக்கத்துல வர போலான்னு சொன்னாங்க நானும் இவ்வளவு நாளா இங்க இருந்திருக்கேன் உள்ளார போனது இல்லை இன்னைக்கு உங்களுக்காக உள்ளார போக போறேன் ஸோ இது வந்து ரியர் பின்னடியிலேருந்து போறோம் உள்ளார போய் என்னன்னு பார்த்துருவோம் இன்னும் இங்கேயும் இன்னும் இது இது இங்க சர்வீசஸ் எல்லாம் இருக்கு சண்டேல நீங்கள் சண்டே வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எட்டு மணிலேருந்து ஆரம்பிக்குது ஒரு நாள் நம்ம சண்டே சர்வீசஸ் எடுப்போங்க ஸோ மண்டே டு சாட்டர்டே 
ஏழரை எட்டு மணி அப்புறம் பன்னெண்டரை மணி அப்புறம் அஞ்சு மணி இந்த டைமில் சர்வீசஸ் இருக்கு ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க என்ட்ரன்ஸு நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கும் பின்னாடி வெளியாக போகிறோம் பார்ப்போம் நல்லா இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ போகிறது வந்து பின்னாடிலேருந்து போயிட்டுருக்கோம் பின்னாடிலேருந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பில்டிங்னு ஸோ இந்த ஊரில் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த சுற்றி இருக்கிறத சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஊர்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு வந்து ஸோ அப்படி இப்படின்னு நான் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டேன் இதுதான் சென்ட் பால்ஸோட என்ட்ரன்ஸு இப்போ வந்து உள்ளார போகிறதுக்கு இப்போ கிளம்புறோம் பாருங்கள் சரியாக சந்து அப்படியே உள்ளார் போயிட்டு எவ்வளோ டிக்கெட்டு எவ்வளோ பார்த்துட்டு இதுவாக இருந்தாலும் உள்ளார் போனால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சென் பால்ஸ் கெத்தீட்ரல் இதை வந்து வந்து நாலு லேயராக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம உள்ளார போனோடனே பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் லெவல் கிரவுண்ட் லெவலில் தான் நீங்கள் சாமி கும்பிடலாம் அங்கே தான் எல்லாமே மாஸ் நடக்கும் சர்வீசஸ் நடக்கும் அதெல்லாம் அதை இப்போ நான் காமிக்க போகிறேன் இங்கே காமிக்கும் போதே இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறேன் உள்ளார என்னென்ன இருக்குதுன்னு எல்லாமே பார்க்க போகிறீங்க ஃபைனா ஸோ அதை போய் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து கிரிப்டின் இருக்குது அது அண்டர் கிரவுண்டு கீழே இருக்குது அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் கேலரி இருக்குது விஸ்பரிங் கேலரி இருக்குது கோல்டன் கேலரி இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செக்ஷன் பை செக்ஷன் கவர் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போய் பார்ப்போம் ஸோ உள்ளார போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ட்ரி வந்து சுற்றி வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வரணும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் அங்கேருந்து உள்ளார போகிறீங்கன்னா என்னென்னா என்ட்ரிக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் என்ட்ரி இருக்குது ஒன்று நீங்கள் சாமி கும்பிட போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அங்கே வந்து ஃப்ரீ என்ட்ரி இருக்குது அது உங்களே லெஃப்டில் அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க இல்லை நான் சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கேன் நான் ஒரு டூரிஸ்ட்டாக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை ரைட்டில் அனுப்புவாங்க ஸோ அதில் என்னென்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து கத்திட்டலில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரலாம் ஸோ என்னென்னா ரைட்டுக்கு உள்ளார போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்ளார போய் இப்படி நின்று ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு சூப்பராக ஜெய்ஜாண்டிக்காக ஒரு ஃபுல் பில்டிங் உள்ளார தெரியும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் உள்ளார அதோட ஆர்ட் ஒர்க் என்ன அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே வாய பொழுது தான் டெஃபினட்டாக நீங்கள் வாய பொழுதுட்டு போய் பார்க்க போகிறீங்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் உள்ளார போகும்போதே நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இயர்ஃபோன்ஸோடு அந்த இது கொடுப்பாங்க என்ன அந்த டிவைஸ் அது பேர் என்னென்னு தெரில ஸோ அதில் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு 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 ஏரியா போகும்போதோ அந்த ஏரியாவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஹிஸ்ட்ரி சொல்லும் ஸோ அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் கேட்டுட்டு வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கிரிப்டுக்கு போனீங்கன்னா கிரிப்டில் தனியாக வந்து ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து இந்த டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரி ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டோரியாக போட்டு காமிப்பாங்க ஒரு ப்ரொஜெக்டர் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் அன்றைக்கி போகும்போது அதை பார்க்க முடியல இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குற டோம் பார்த்தீங்களா உள்ளார வந்து வேறு வேறு பெயிண்டிங்லாம் அழகழகாக தெரியுதுல்ல இந்த நாலு பக்கமும் நாலு பக்கம் இல்லை எட்டு டிஃப்ரெண்ட் பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது சார் ஜேம்ஸ் தானில்னு அவரோட பெயிண்டிங் தான் இதில் இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எட்டு எயிட் சீன்ஸ் ஃப்ரம் த லைஃப் ஆஃப் பால் த அப்போஸ்டல் அவரோட வந்து ஃபுல் லைஃப் வந்து இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு பெயிண்டிங்க்கும் ஒரு ஒரு கதை சொல்லும் இந்த கத்தீட்ரலோட டோட்டல் லெங்க்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எழுவத்தி நாலு ஃபீட்டுங்க அதே மாதிரி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆய சார் நூற்றி இருபத்தி ஒரு ஃபீட்டு ஸோ பழசு வந்து நூறு ஃபீட் தான் இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து நூற்றி இருபத்தி ஒரு ஃபீட்டுக்கு இவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த காலத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இதை டோட்டலாக கட்டி முடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு செலவானது வந்து ஒன் மில்லியன் ஆயிருக்குங்க ஸோ ஒன் மில்லியன் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு அது இன்னே விலை வரு இன்னே விலைவாசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னே தேதிக்கு இந்த 
சேர்ச்சை கட்டியிருக்க இடம் பேர் வந்து ஒரு குட்டி மலை குட்டி ஹில்லும்பாங்க அந்த மலைக்கு மேலே தான் இது கட்டியிருக்காங்க அந்த மலைக்கு பேர் வந்து லட் கேட் ஹில் அதுக்கு மேலே தான் இது கட்டியிருக்காங்க ஸோ இது இதுதான் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இன் லண்டன் இது வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் அவ் அபவ் த சி லெவல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த லொக்கேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ சர்ச் கட்டியிருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் ஏடியில் கத்து கட்டியிருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து அங்கே இருந்த ஒரு ஒருத்தர் பேர் வந்து மெலிட்டஸ் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிஷப்பாக ஸோ அந்த டைம்லலாம் ஆங்கிலோ சாக்சன் கிங்டம் வந்தது அது அதில் வந்து ஈஸ்ட் சாக்சன் ஓட கேபிட்டல் தான் லண்டனாக இருந்தது ஸோ அங்கே அங்கே அந்த லொக்கேஷனில் அப்பயே அந்த சர்ச்சை கட்டியிருக்காங்க ஸோ என்னென்னா அந்த டைம்லேருந்து ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சர்ச்சிலேருந்து அதுக்கப்புறம் மூணு சர்ச் கட்டியிருக்காங்க வேறு வேறு காரணத்தினால அது டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு அப்புறமா ஓல்டு சென்ட் பால்ஸ் சர்ச்னு ஒன்று கட்டியிருக்காங்க அது வந்து அந்த காலத்தில் மிடிவல் பீரியடில் அதுதான் ஹையஸ்ட்டு பில்டிங் இன் த வேர்ல்டாக ஸோ இந்த இந்த இது கத்திட்ரல் என்னென்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இது வந்து பிக்கெஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த சிட்டி இருக்கிறதுனால பல தடவை பல தடவை வந்து மின்னல் தாக்கு தாக்கியிருக்கு ஸோ மின்னல் தாக்கும்போது வந்து அது என்ன ஆயிருக்குன்னா டெஸ்ட்ராய் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஒரு பெரிய மின்னல் தாக்கி பயங்கரமாக சேதம் அடைஞ்சிருச்சா ஸோ இது பேக் அண்ட் ஃபோர்த் இப்படியே ஆகிட்டு இருந்துருக்கு ஆனால் வந்து கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் லண்டன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் நடந்தது அந்த டைமில் நிறைய பில்டிங்ஸ் எரிஞ்சிது அதில் இந்த பில்டிங் இந்த சர்ச்சு கம்ப்ளீட்லி டெஸ்ட்ராய் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி பல தடவை அடி வாங்கினதுக்கப்புறம் இந்த சர்ச்சை வந்து ரெஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணப்போ அப்போ இருந்த ஒரு ஃபேமஸ் ஆர்கிடெக்ட் சார் கிறிஸ்டஃபர் ரென் அப்படின்னு அவர் வந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூலேருந்து செவன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரை இருந்திருக்காரு அப்போது அவர் முப்பத்தி மூணு வயசாக இருக்கும்போதே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு இந்த இடத்துல நல்ல சர்ச் கட்டணும் அதுவும் வந்து ஃபவுண்டேஷன்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து தீ வந்தாலோ ஃபயர்லேயோ எதுலேயும் வந்து பாதிக்கப்படாத ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட அதை ஒப்படைச்சிருக்காங்க ஸோ அவர் தான் இதை டிசைன் பல டிசைன்லாம் பண்ணி அதை அப்ரூவல் வாங்கி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அப்ரூவ்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது வந்து நீங்கள் என்னென்னா டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இதை கட்டுறதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கலை டோட்டல் இதை ஃபுல்லாக கட்டி முடிக்கிறதுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இது இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுவத்தி அஞ்சில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அங்கேருந்து ஆயிரத்தி ஸ்டார்ட் ஆகி அது முடிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக முடித்து அது எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு செவன்டீன் டென் ஆகிடுச்சு ஸோ செவன்டீன் டென்னில் தான் அதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது வந்து கீழே கிரிப்டுக்கு போகிறோம் கிரிப்ட் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே வந்து என்னென்னா நிறைய பேரை புகச்சிருக்காங்க அதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டபர் ரென் யார் இந்த பில்டிங்கோட ஆர்கிடெக்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பென்சில் கண்டுபிடிச்சவர் இந்த மாதிரி பெரிய செலிப்ரிட்டிஸோட இது கீழே வந்து பாடியை புகச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இவங்க மார்கெட் டாச்சர் ஆகட்டும் வின்சன் சர்ச்சில் ஆகட்டும் அவங்களோட ஃபியூனரல் சர்வீஸ் என்ன <laughs> இந்த சென்ட் பால்ஸை கட்டினவர் கிறிஸ்டபர் ரென் அவரோட உடம்பையும் இங்கே தான் வந்து அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் நிறைய ஃபேமஸ் அந்த காலத்து ஃபேமஸ் செலிப்ரிட்டிஸோட உடல்களையும் இங்கே வந்து அடக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து சில பேர் குறிப்பிட்ட ப பேர் பற்றி பேசணுன்னா வில்லியம் பிளேக் இருக்கார் அப்புறம் சார் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் அவர் வந்து பென்சிலின் கண்டுபிடிச்சவர் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரைம் மினிஸ்டர் வின்ஸ்டன் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ஆகட்டும் மார்கெட் டார்ச்சர் ஆகட்டும் அவங்களோட ஃபியூனரல் சர்வீஸ்லாம் இந்த சர்ச்சில் தான் நடந்திருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ கீழே வந்து கிரிப்ட் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஏறுற மாதிரி தெரியுதுல்ல இந்த ஸ்டெப்ஸை ஏன்டா 
ஸோ நீங்கள் ஃபிட்னஸ் இல்லை நீங்கள் வந்து முன்னாடி ரொம்ப ஸ்டெப்ஸ் ஏறலைனா ரொம்ப ஸ்லோவாக முடிஞ்சதுனா ஏறுங்க இல்லைனா நான் இப்போயே வான் பண்ணிடுறேன் இது ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும் மேலே மேபி ஸ்டோன் கேலரி வேறு போயிட்டு கூட வந்துடலாம் ஸோ டோட்டலாக இங்கேருந்து கோல்டன் கேலரி ஸோ மூணு கேலரி இருக்குது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு போகும்போது விஸ்பரிங் கேலரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோன் கேலரி அதுக்கப்புறம் கோல்டன் கேலரி ஓகேவா ஸோ விஸ்பரிங் கேலரி எப்படின்னா நீங்கள் வந்து டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தீங்கனாலே அங்கே போய் ரீச் ஆகிடலாம் அங்கேருந்து என்னென்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை பற்றி சொல்லணும்னா நீங்கள் வந்து முப்பது மீட்டர் தூரத்துலேருந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அங்கே போய் நிற்க சொல்லி மெதுவாக ஏதாச்சும் விஸ்பர் பண்ணிங்கன்னா ரகசியம் பேசினீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் நின்று பேசுகிற மாதிரியே கேட்குமா அந்த மாதிரி தான் அந்த டிசைனா ஸோ அதை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போய் அதை பார்த்துடலாம் அடிச்சு பிடிச்சி வந்தாச்சு மேல நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து பாதி ஸ்டோன் கேலரியா இதுக்கப்புறம் கோல்டன் ஒன்று போகணும் பாருங்க ஷார்ட் எப்படி தெரியுது அதே மாதிரி நம்ம கீழே இருந்து இங்கே தான் ஸோ இப்போ நான் நிற்கிறது வந்து இந்த இடத்த காமிக்கிறது வந்து இது ஸ்டோன் கேலரிங்க இதுக்கு நீங்கள் ஏறி வரணும்னா முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வரணும் இதில் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஸ்டீப்பாலாம் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் உட்காந்துலாம் வரலாம் நான் போய் நிறைய இடத்துல உட்காந்தேன் நிறைய பாட்டிங்கெலாம் என்னை ஓவர் டேக் டேக் பண்ணி போ போனாங்க பட் என்ன பண்ணுறது இப்படியே வந்து சேர்ந்துட்டேன் ஸோ இங்கேருந்து வியூ பாருங்கள் இது தான் தெரியும் இந்த மாதிரி வியூ இருக்கும் சரி இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா அடுத்த இடத்துக்கு நீங்கள் போகலாம் நான் சொல்கிறேன் ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஏரியா வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டம் கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் கேலரி அது பேர் கோல்டன் கேலரி அது வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பு ஃபுல்லாக அயன் ஸ்டெப்ஸில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து கீழேருந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி சாரி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு ஸ்டெப்ஸில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பாக்கி ஒரு இரநூறு ஸ்டெப்ஸு கிட்டே நீங்கள் ஏறணும் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஸ்டோன் கேலரி பார்த்துட்டிங்க இங்கேருந்து நீங்கள் கோல்டன் கேலரி போனீங்கன்னா அங்கேருந்து வியூ சூப்பராக இருக்கும் எல்லாம் பா பார்க்க முடியும் ஆனால் ஸ்டெப்ஸு ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும் இங்கேருந்து மேலே ஏறணும் அங்கே அவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது மேலே அதுதான் கோல்டன் குளோரி சாரி கேலரி ஆயிலே வர மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா வந்து அவ்வளோ டயர்ட் ஆகிட்டேன் கோல்டன் கேலரிக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அப்பா சான்ஸ் இல்லைங்க நம்ம சாப்பிட்ட பிரியாணி இட்லி தோசை எல்லாமே இது வந்து பாருங்க எப்படி போகுது வாங்க என்ன ஸ்டெப்பு போயிட்டு மனுஷன் ஏறுறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது இது எப்படி கட்டினாலும் இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் ஏறி வந்துடுவோம் கீழே வர போகுது வந்து ஸ்டெப்ஸு தெரியுதா போன முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அங்கேருந்து தான் திருப்பி ஆரம்பிக்கணும்னு தெரில காத்திரி அதுவே நல்லது ஐயோ ஃபைன்லாம் வந்துட்டோங்க இப்படி பாருங்கள் ஓ மை கேட் ஐநூறு <laughs> ஸ்டெப்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இது இல்லை லிஃப்ட் இல்லை லிஃப்ட் ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் மட்டும்தான் வருது ஸோ நடக்க முடியும் கொஞ்சம் ஃபிட்னஸில் இருக்கீங்க நல்லா ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஃபிட்னஸ் பண்ணி இருந்தீங்களா மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் 
இல்லைன்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணி ரெஸ்ட் பண்ணி வரதுக்கு பிளான் பண்ணிடுவோம் பட் வியூ வர்த் இட் மேலே வந்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நல்ல ஓப்பன் வியூ சூப்பர் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு ஆனால் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தா தண்ணி கூட இல்லை நம்மளுக்கு கம்பியெல்லாம் மாற்றணும் கொஞ்சம் துரு பிடிச்சிருக்கு நான் போன டைம் வந்து நான் இங்கேருந்து அந்த இந்த சென்ட் பால்ஸ் எடுத்துருந்தேன் அந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் அந்த கிராஸ்லாம் வேறு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வீடியோவும் நான் இதுலேயே போட்டேன் பாருங்கள் இதுக்கும் அதுக்கும் அவ்வளோ தெரியும் நான் எங்கே நிற்கிறேன்னு நிறைய போது பாருங்க இங்க மக்கள் வந்து போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ மக்களே நான் நிற்கிறது வந்து இப்போ கோல்டன் கேலரியில் நிற்கிறேன் இதுதான் டாப் மோஸ்ட் கேலரி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது பாருங்க இதுதான் டாப் மோஸ்ட் கேலரி நான் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது ஏன்னா வந்து ஃபோன் விழுந்துச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இங்கெல்லாம் இந்த அடிக்கிற காற்று கேமராலாம் யூஸே பண்ண முடியாது டாப்பில் பயங்கரமாக காற்று அடிக்குது அது மட்டும் இல்லை லைட்டாக அல்லு விடுது ஸோ இதுதான் டாப் மோஸ்ட் கேலரி இது கீழே வந்து ஸ்டோன் கேலரி இருக்குது அதையும் காமிச்சிட்டேன் வழக்கம் போல எல்லா இடத்துலையும் இருக்க மாதிரி வெளியில் வந்தோடனே ஒரு சூனி ஷாப் வச்சுருக்காங்க அங்கே எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் கிஃப்ட் ஷாப் இருக்குது உட்காந்து வெயிட் பண்ணலாம் டாய்லெட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இங்கே இது அப்படி வெளில போயிடலாம் ஸோ நீங்கள் வெளில வரணுன்னா கடைசி கீழே இருக்குல்ல இந்த கிரிப்டுன்னு அங்கே வந்துட்டிங்கன்னா அங்கேயே அப்படி இறங்கிடலாம் வந்தாச்சு வெளியில் முடிஞ்சிச்சுடா சாமி சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே பார்க்கலாம் நீங்கள் எக்ஸிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்கொயர் பண்ணலாம் அந்த இடம் தான் எக்ஸிட்டு இங்கே இருக்க மக்கள்லாம் வேலை செய்கிற மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி சாப்பாடு வாங்கிட்டு கையில் இங்கே உட்காந்து அப்படியே சாப்பிடுவாங்க வெளியில் வெயிலில் அதுவும் சம்மர் டைமில் இப்படி தான் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் நானும் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி 
வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது இதுதான் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உட்கார இடம் இருக்குது எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க அவங்க நம்மளும் உட்கார போகும் அப்படியே உட்காந்துட்டு அப்படியே சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் இந்த கியூபன் பீஃபே வந்து சரியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டே வந்து வேறு எல்லாம் பார்க்கலாம் சூப் மட்டும்தான் ஆனால் அது கூட ஒரு ப்ரெட்டு தருவாங்க சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க